ഹോസ്പിറ്റലിൽ എക്സ്പോർട്ട് വരെ പോണം എത്രയാവും അറുപത് രൂപ വേണ്ട പൊയ്ക്കു ഒരു ലിഫ്റ്റ് തരൂ ടൗണിലേക്ക് ഒരു ലിഫ്റ്റ് തരുവോന്ന് പ്ലീസ് ൂടെ <laughs> 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 എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി കമ്പനി വണ്ടിയാണ് രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ബസ് വന്ന് നിൽക്ക ഒരാളിറങ്ങി വന്ന് കേറിക്കോളം പറയാ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ചുമ്മാ വന്ന് വണ്ടി കേറിക്കോളം പറഞ്ഞ എന്നെ പോലെ ഒരു പെണ്ണ് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്ക എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ജോലിയാ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം സാർ എന്തായിരുന്നു അമ്മ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു സാറിന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിട്ടേ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന കുട്ടിയുടെ അമ്മ ടീച്ചറായിരുന്നു അയ്യങ്കാവ് സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകാ അധ്യാപകയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയ്യങ്കാവ് സ്കൂളിലോ പേര് ശാരദ ടീച്ചറമ്മ അമ്മ ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ആ ടീച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ച് ശീലിച്ചത് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നീട് ആ ടീച്ചറമ്മയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല മറന്നു എന്ന് തന്നെ അറിയാതെയാണെങ്കിലും ശാരദ ടീച്ചറിൻ്റെ മോൾക്ക് ജോലി കൊടുത്തതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ശാരദ ടീച്ചറിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ പെൺകൊച്ചിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു അഹങ്കാരിയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ വിനയവും അച്ചടക്കവും ആ കുട്ടിക്കുണ്ട് റൊമാൻസും തോന്നി തുടങ്ങിയോ ചേട്ടൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം അവൾ എന്റെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റനുമാണ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷേ നീ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന നിന്റെ ടീച്ചറുടെ മകൾ കൂടിയല്ലേ നമുക്കതങ്ങ് ആലോചിച്ചാലോ അത് വേണോ വേണ്ട കൈമളേട്ടാ വേണം ഒരു പെണ്ണിനെയും കണ്ട ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നിനക്ക് ആ കുട്ടിയോടൊരു താല്പര്യം തോന്നിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനിത് ആലോചിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഒന്ന് അറിയണ്ടേ ശേഖരൻ കുട്ടിയെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടാ ശേഖരൻ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അച്ഛനും മരിച്ചു ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയാൻ ആകെ ഒരു ആന്റി ഉണ്ട് അവർ അമേരിക്കയില പിന്നെ അടുത്തൊരാളെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തും വഴിയാട്ടി ഒക്കെ ഇതുവരെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് വിവാഹം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് പൂർണ്ണ ബോധ്യമായിട്ട് പോയി തീരുമാനം ഇനി പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമല്ലേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാ ഞാൻ അറിയട്ടെ പോവാൻ പറ്റട്ടെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവൂ എന്ത് ആ പെണ്ണിന് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയുന്നത് ചോദിക്കണം അയ്യേ അതിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നാണോ ആവില്ലേ ഒന്നുമില്ലേലും ഞാൻ അവളുടെ എം ഡി അല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ചോദിക്കണ്ട അല്ല ചോദിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്നാ ചോദിക്കുന്നേ അത് കൈമലേട്ടം തന്നെ പ്രഭാവതിയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കുക എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ അപ്പോഴേ ഞാൻ നിന്റെ ആരാ കല്യാണ ബ്രോക്കറോ ഐ എം എൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസർ യു നോ ദാറ്റ് ചെന്ന അവളോട് പറയടാ ഐ ലവ് യു എന്ന് ഐ ലവ് യു 
മിസ് പ്രഭാവതി ഐ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ സാറ് ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാറ് കല്യാണം കഴിച്ച് രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അച്ഛനെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് പോടി സാറിന് അത്രയ്ക്ക് പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല പെണ്ണേതാ സാർ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി പെൺകുട്ടിയുടെ സമ്മതം കൂടി കിട്ടിയാലേ കല്യാണം നടക്കും സാറിനെ കണ്ട ഏത് പെണ്ണ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അങ്ങനെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും എല്ലാവരെയും അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് അത് കറക്റ്റാ അതെ പ്രഭാവതിയുടെ സങ്കല്പം എന്താ എന്റെ സങ്കല്പത്തിലെ ഭർത്താവിന് മീശയില്ല അതുപോലെ നിനക്കും ഒരാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് ആരുടെ നിനക്കറിയാവുന്ന എന്റെ ഒരു പഴയ സ്റ്റുഡന്റ് സസ്പെൻസ് കള ആരാമേ ശേഖരൻകുട്ടി നിന്റെ എം ടി സാറോ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നീ അയാളെ എങ്ങനെ വെട്ടിൽ വീഴ്ത്തി കളിയാക്കണ്ട എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും സ്മാർട്ട്നെസ്സും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ആലോചനയുമായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ മിടുക്കാം നിനക്കെന്താ എത്ര അസൂയ ഒരസൂയല്ലേ ദൈവമേ അയാൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ കെട്ടിയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അല്ല മീശേനെയും പഠിച്ചാണോ ഇന്നലെ ഞാൻ തന്നെയും കാത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നറിയോ ഞാൻ കാറായിട്ട് വന്നിരിക്കണെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഓഫീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ഇന്നെന്തായാലും ലീവ് എടുക്ക് നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം ഏതായാലും ഞാനൊരു ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഒരു കാറിൽ നിന്റെ കോലവും കണ്ട് മയങ്ങി വരുന്ന പെണ്ണാ ഞാൻ ഇന്ന് കരുതിയോ എന്താ എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇവന്റെ കൂടെ ചുറ്റി കറങ്ങാൻ ചെല്ലണമെന്ന് എന്താ ഞാൻ വന്നാ മതിയോ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ചേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് ചൂടാവണേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു പോക്കേസ് ആണാ നമുക്ക് തലയ്ക്ക് വേറെ ഏതാ ഇവൻ എനിക്കൊരു പരിചയമില്ല പിന്നെ അന്ന് കൃത്യ സമയത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തിയത് ആ കുരിശിന്റെ ബൈക്കില് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടാ അത് ശരി അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിൽ കാര്യമുണ്ട് ഈ ആണുങ്ങളായാലും അങ്ങനെയാ ഒന്ന് മിണ്ടിയാ മതി ഉടനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും പിന്നെ കൂടെ ചില നിർബന്ധിക്കും ചിലർക്കൊന്ന് കണ്ടാ മതി അപ്പോഴേക്കും പ്രേമം തുടങ്ങും അയച്ചു സാർ കാലിതൻ കമ്പനിയിലേക്കല്ലേ ഇന്നലെ ഈവനിങ് കൊറിയൽ അയച്ചു ആ പിന്നെ എന്താ സാർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊഞ്ചു കുടിയാനുള്ള കളിപ്പിളയാണെന്നോ പൊതുവെ പെമ്പിളർക്ക് ഒരു വിചാരമുണ്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ ചെരഞ്ഞിടക്കുന്ന പൂവാലന്മാരാണ് എല്ലാ ആണുങ്ങളും ഒന്നും മനുഷ്യൻ ഒരുമാതിരി ടെൻഷൻ അടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാ പെൺകുട്ടിയുടെ മറുപടി കിട്ടിയോ സാർ 
ആളെ കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമല്ലേ അത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു അയാൾ തന്നെ അത് പ്രൊസീഡിങ് ചെയ്തു ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന് പറയണം ഇഷ്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടാണെന്ന് ഏത് പെൺകുട്ടിക്ക് ഇത്രയും ദേഷ്യക്കാരനാണെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയും ഏയ് അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സ്ത്രീധനം ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരന്റെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേർന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേണം കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാൻ അതിന് ഇത്തിരി ചെലവ് കൂടും അല്ലാതെ ഇവളുടെ കല്യാണം പോലെ നിസാര കാച്ചന് നടക്കില്ല നിങ്ങളുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേർന്ന രീതി തന്നെ നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്തിയത് എന്റെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും നീ എന്ത് തേങ്ങയുടെ മൂടതെ ഇക്കാലത്ത് ഒരു കല്യാണം നടത്തിയാലും രണ്ട് കല്യാണം നടത്തിയാലും ചെലവൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ട് കല്യാണം ഒന്ന് ചേർത്തി കൂടെ എന്തേ രണ്ട് കല്യാണോ മായ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ മായ പഠിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ കെട്ട് പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ വേറെയും മക്കളില്ലേ അമ്മയ്ക്ക് ഇവൻ എന്താ പറയണേ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവന്റെ കല്യാണക്കാരെ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ മൂക്കൂടി ഇരിക്കുമ്പോ എന്തിനാ വളഞ്ഞു പിടിക്കണേ അളിയന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിച്ചു തരാം അതിനിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാ അക്കാര്യത്തിൽ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട പെണ്ണിനെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ആരോടാ പ്രേമം പറയടാ പ്രേമേന്ദ്ര നമ്മുടെ ജാതിയ സ്റ്റുഡിയോ ഓണറാ സ്റ്റുഡിയോ ഓണറോ സ്റ്റുഡിയോ ഓണർ അല്ല ബിൽഡിംഗ് ഓണറിന്റെ മകളാ രേണുക കൊള്ളാലോ ഒരുത്തി കമ്പനി ഓണറെ ഒരുത്തി സ്റ്റുഡിയോ ഓണറെ ഇവിടെ എല്ലാവരും കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഓണർമാരെയാണല്ലോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക്